স্বাগত বিবি টিভির সংবাদে সাথে আছে আমি সাইমুন নাহার প্রথমে জানিয়ে দিচ্ছি নিটল ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম করোনায় মারা গেলেন আরো 37 জন সাহিত্যকে নিয়ে মধ্যরাতে অভিযান অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধী মইনের মামলা হুমায়ুন আহমেদের অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী আজ কুরবানির ঈদ সামনে রেখে বাড়ছে পেঁয়াজের দাম তিন কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে 13 ব্যাংকের বিশেষ তহবিল গঠন বেস্ট ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক হিসেবে পুরস্কৃত হলো আইডিএলসি আবারো মাঠে ফিরলেন টাইগাররা শুনছিলেন নিটল ইনস্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত নিটল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড যারা কিনা বিগত 5 বছর যাবত মোটর ইনস্যুরেন্স প্রিমিয়াম আহরণ এবং মোটর ইনস্যুরেন্সের সর্বোচ্চ বীমা দাবি পরিষদ করে আসছে নিটল ইনস্যুরেন্স নিরাপদ যাত্রা সব সময় দেশে করোনা ভাইরাসে আরো 37 জন প্রাণ হারিয়েছে এই নিয়ে ভাইরাসটিতে মোট মৃত্যু হয়েছে 2618 জন একই সময় নতুন আক্রান্ত হয়েছে 2459 জন ফলে মোট করোনা রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো 204525 জনে রোবা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত বুলেটিনে তথ্য জানানো হয় 24 ঘন্টা জানমনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে 2459 জন 24 ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন 37 জন এ পর্যন্ত 2618 জন প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার রিজেন্ট গ্রুপ ও রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহেদকে নিয়ে গভীরাতে অভিযান চালিয়েছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ অভিযানে মদ ফেনসিডিল ও পিস্তল উদ্ধার হয় আরো দুটি মামলা হয়েছে উত্তরা পশ্চিম থানায় এ নিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রতারণা সহ 60টি মামলা হলো এদিকে শাহেদের অ্যাক্রেডিটেনশন কার্ড বাতিল করেছে সরকার তিনি দৈনিক নতুন কাগজ নামে একটি পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক হিসেবে এই কার্ড নিয়েছিলেন বাংলাদেশী মৃত্যুদণ্ডের রায় পাওয়া ব্রিটিশ বাংলাদেশী চৌধুরী মইনউদ্দিন ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রীতি প্যাটেলের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন যুদ্ধপরাধের দায়ে প্রীতি প্যাটেলের তার টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে মইনউদ্দিনকে যুদ্ধপরাধী আখ্যা দিয়ে একটি টুইট করেছিল এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার বিরুদ্ধে 60 হাজার পাউন্ড ক্ষতিপূরণের মামলা করেন তিনি যদি মন কাঁদে তুমি চলে চলে এক যদি আজ প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা হুমায়ুন আহমেদের মৃত্যুবার্ষিকী দুই হাজার বারো সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের একটি হাসপাতালে ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করে না ফেরার দেশে পাড়ি জমান তিনি প্রতি বছরই নানা আয়োজনে পালিত হয় হুমায়ুন আহমেদের মৃত্যুবাসীকী করোনার কারণে এবার স্বল্প পরিসরে পালিত হবে দিনটি কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে রাজধানীর বাজারগুলোতে পেঁয়াজের দাম বাড়তে শুরু করেছে সপ্তাহের ব্যবধানে দেশি পেঁয়াজের দাম প্রতি কেজি দশ টাকা এবং আমদানি করা পেঁয়াজ পাঁচ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে খুচরা ব্যবসায়ীরা বলছেন কোরবানির ঈদ কাছাকাছি চলে আসায় চাহিদা বাড়ার কারণে দামও কিছুটা বেড়েছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত তিন কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে কোম্পানিগুলো হল সমরিতা হাসপাতাল পুরবি জেনারেল ইন্স্যুরেন্স এবং ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিবেদন অনুযায়ী সমৃতা হাসপাতালের তৃতীয় প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে এক টাকা উনিশ পয়সা আগের বছর ছিল এক টাকা বত্রিশ পয়সা পূর্ব জেনারেল ইন্স্যুরেন্সের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে পঁচিশ পয়সা আগের বছর ছিল একুশ পয়সা এবং ইসলামী ব্যাংকের প্রথম প্রান্তিকে শেয়ার প্রতি সমন্বিত আয় হয়েছে তেতাল্লিশ পয়সা আগের বছর ছিল চল্লিশ পয়সা পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের প্রতিটি ব্যাংককে স্বল্প সুদে দুইশো কোটি টাকার বিশেষ তহবিল গঠনে বাংলাদেশ ব্যাংক যে সুযোগ দিয়েছে তা পরিচালনা পর্ষদে পাশ করিয়েছে তেরোটি ব্যাংক বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলি রুবাইয়াত উল ইসলাম এ তথ্য জানিয়েছেন টানা তৃতীয়বারের মতো ইউরোমানি অ্যাওয়ার্ডস ফর এক্সেলেন্স দুই হাজার বিশ বেস্ট ইনভেস্টমেন্টস ব্যাংক হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে আইডিএলসি ইনভেস্টমেন্ট আইডিএলসি ইনভেস্টমেন্টসের অফার সুশাসন শক্তিশালী আর্থিক অবস্থান বিভিন্ন ব্যবসার সফল বিনিয়োগ স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক গ্রাহকদের জন্য সময় উপযোগী ও উদ্ভাবনী সমাধান এই পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হয়েছে 
করোনা ভাইরাসের কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত বিরতির পর আজ রোববার আবারো মাঠে ফিরছেন টাইগাররা ব্যক্তিগত অনুশীলনের মধ্য দিয়ে মাঠে ফিরছেন মুশফিকুর রহিমরা উল্লেখ্য মিরপুরের শেরে বাংলা স্টেডিয়াম সহ চারটি স্টেডিয়ামে ক্রিকেটারদের একক অনুশীলনের অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড প্রতিষ্ঠার পঁয়ত্রিশ বছরে ন্যাশনাল লাইফ দেশের প্রথম বেসরকারি জীবন বিমা প্রতিষ্ঠান অগণিত গ্রাহকের আস্থা ও ভালোবাসায় সোনালি সাফল্যের পঁয়ত্রিশ বছরে পদার্পণ করেছে ন্যাশনাল লাইফ গৌরবের এই দিনে সম্মানিত বিমা গ্রাহক শেয়ার হোল্ডার শুভানু থাই ও দেশবাসীকে প্রাণ ঢালার শুভেচ্ছা ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড নিশ্চিত ভবিষ্যতের শরীর সাথে সংবাদ শেষ করব যাওয়ার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার করোনায় মারা গেলেন আরও সাতত্রিশ জন সাহিত্যকে নিয়ে মধ্যরাতে অভিযান অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধী মইনের মামলা হুমায়ন আহমেদের অষ্টম মৃত্যুবাসী কি আজ কোরবানির ঈদ সামনে রেখে বাড়ছে পেঁয়াজের দাম তিন কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে তেরো ব্যাংকের বিশেষ তহবিল গঠন বেস্ট ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক হিসেবে পুরস্কৃত হল আইডিএলসি আবারও মাঠে ফিরলেন টাইগাররা বিভিটিভির সংবাদ এ পর্যন্তই সর্বশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ বিভিটিভি এবং ফেসবুকে লগ ইন করুন ফেসবুক স্ল্যাশ বিভিটিভি এছাড়াও আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিভিটিভি ডট নিউজ এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ